Hey guys, what's up? Niku です。今回はネイティブのように話すためのネイティブボーキャーブをいろいろゲットしましょう。ネイティブがよく使うんだけど、日本ではあんまり知られてない英単語を勉強しましょう。今回は全部動詞です。最初の単語は One Up です。スーパーマリオじゃないですよ。それもいいけど、私はもっとこうなんだよってさらに上になるように、マウントを取るかのように、競うように、もっとすごい話をするとか。という時によく使います。Oh, I'm so tired. I only got five hours sleep last night. Well, I only got three hours sleep last night. Well, I only got negative two hours sleep last night. これがワンアップする感じなんですね。ワンアップを文で使ってみましょう。He always one ups me. 彼はいつもマウントを取るようにこうもっとすごい話をしようとする。I was telling everyone I won $1,000 in Vegas and he one upped me by saying he won $10,000. ここでちょっとポイントなんですけど、ワンアップってハイフンで止まってますよね。このハイフンがあるかないかで使い方が変わるんです。例えば、go home もハイフンがないですね。go が動詞。go が ing になったり、s がついたり、過去形になったりするんですね。ワンアップのようにハイフンで止まってると、これが一つの単語になるので、ワンアッピング、ワンアップト、ワンアップスなどになります。ワンアップをつかむためのダイアログを見てみましょう。I just got back from a weekend trip to the mountains.Oh, that's great.Last month I spent two weeks hiking in the Himalayas.He won up to me.I ran 5K this morning.Nice!I ran 10K and then did a full workout at the gym.He keeps one upping me. 次はボンドです。そのボンドじゃない。ボンドはもともと絆という名詞なんですね。例えば、We have a strong bond. The bond between mother and child. そういう意味の名詞として使うんですね。そしてさらに絆ができる。絆が深まるという意味の動詞として使います。この動詞は目的語は使わないです。例えば、We bonded. 絆ができたとか、絆が深まった、仲良くなったですね。よくある使い方は、We bonded over our love of music. We bonded over our love of camping. もう一つよく使うのは We bonded という文の後にプラス動詞の ing を付け足す。例えば We bonded learning English together. We bonded working together under a strict boss. 厳しい状況で絆ができることも多いですよね。さらに It was a bonding experience という表現もします。It をもじって応用します。例えば、going camping was a bonding experience. Working together was a bonding experience. そのボンドじゃないって。When I was fresh out of college, I had a really strict boss. Everyone on my team was really worried he would shout at us. We used to help each other a lot and we ended up bonding. We don't work together anymore, but we still keep in touch and often go out. Working together in a stressful environment can be a bonding experience. Fresh out of college は新卒っていう意味ですね。結局何々しましたは ended up ing。そしてこの can はしてもいいとかできるっていう意味じゃなくてだったりもする。そういう時もあるというような意味で使っています。皆さんも例文を作ってコメントの時に書いておいてください。今回の素敵な単語候補は cherish です。cherish はとってもいい意味の単語で二つの意味が重なって入ってる感じです。何かを大切にしてる、大事にしてる、and 何かに感謝するということです。感謝するという意味だったり、大事にするという意味だったりじゃなくて、必ずそのどっちの意味も重なって入ってる感じです。cherish は必ず目的語が続きます。何々を cherish するという使い方です。例えば、I cherish my children. 子供を大切にしてる、and 生まれてきたことに感謝してる、恵まれてると思うということです。I cherish my freedom. 自分の自由にすごく感謝してる。そして自分の自由をすごく大事にする人です。という意味です。二つの意味が重なって入ってるイメージです。このように、my children, my freedom など必ず目的語が続くんですけど、目的語として名詞説もよく使います。例えば、We should cherish how safe Japan is. 日本が安全だということに感謝すべき。And, それと同時に、それを大切にするべき。
それを維持できるようにした方がいいという意味が込められています。結婚式の誓いの言葉でよく使う単語なんですね。例えば、Do you take this man, もしくは woman, to love and to cherish? なんとかなんとかってよく使います。この人を大切にするというのももちろん大事だし、そして感謝するのも大事ですよね。あの、いて当たり前に思わないことという意味も込められています。I will always cherish the handmade presents from my children.My kids used to make all kinds of things in kindergarten and elementary school, like paintings and mugs, etc.The paintings might not be masterpieces and the mugs might leak, but I will cherish these forever. お皆さんも「Cherish」の素敵な例文を書いてコメントの時に書いておいてください<音楽>次の単語は「Embellish」です大元は「飾りをつける」というような意味なんですけど今は「話を盛る」という意味で使います「Adding extra information that isn't true to make something sound more impressive」ですね目的語がない場合もあるんだけど、つけることが一般的です。She likes to embellish her stories. 自分のストーリーにいろんな飾りをつけるという元のイメージなんですけど、話を盛るという意味ですね。I think he's embellishing the truth.Embellish the truth というのもよく使います。真実に余計なものを持っているということで、大げさに言ってるもしくは嘘をついているという意味で使います。She embellished her resume by adding skills she doesn't really have. 本当は持ってない能力をいろいろレジュメに持ったという意味ですね。Embellishing stories is sometimes more interesting than telling the truth. まあね。そうだけどね。これも目的語として名詞説を使うことも多いですね。例えば、He embellished what he did on vacation. 旅行で何をやったかをいろいろ持ったですね。ホテルでワインを飲んだのにワイナリーに行ったよと言ったりとか。That guy can't stop embellishing his stories.When we went running together, we ran about 3K.But he told everyone we ran 10K.At a party, one girl smiled at him, but he told everyone that all the girls were hitting on him. ちなみに英語ではキロメーターの短縮は K。と言います。英語で言うキーロはキログラムだけの短縮です。間違って I ran three kilos と言ったら変ですね。3キログラム走りました。Hit on 誰々はくどくという意味ですね。オンを入れ忘れると殴るという意味なので気をつけてください。All the girls were hitting on me.All the girls were hitting me.Overextend oneself つまり Overextend myself, yourself, his self はスケジュール的に無理するもしくは金銭的に無理するという意味で使います。自分伸ばしすぎるというような直訳なんですけどこういう意味で使います。I know I'm overextending myself but I really want to buy that car.I extended myself by taking on too many projects at work.Buy は手段を表す前置詞なんですけど何々することでという意味でよく使うんですね。そして take on が引き受けるという意味で使います。I hope we're not overextending ourselves by buying this apartment. また buy を使っていますね。そして we だから ourselves になります。I was feeling bored, so I took up tennis and golf and decided to get my real estate license.I ended up overextending myself and got burnt out.Burnt out は燃え尽き症候群という意味ですね。Get burnt out. 燃え尽き症候群になるということですね。I assumed I would get promoted and moved into a bigger apartment.I ended up overextending myself because I didn't get the promotion.I need to find a side hustle.Assume は決めつけるとかてっきり思う。勝手な解釈をする。そして a side hustle は副業やサイドビジネスのことですね。やっぱり新しい単語は英語のストーリーの中で理解することがすごく大事です。このシリーズでは面白いボキャブラリーをゲットするんですけど、英語の構文を頭に定着させたい人は、ぜひこちらの動画を見てください。おすすめです。